నరేష్ గారు ఫాదర్ ఈవి సత్యనారాయణ గారు మూవీ మొత్తం త్రూ అవుట్ కడుపుబ్బ నవ్విస్తారండి కంప్లీట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చిన ఫైనల్లో డెఫినెట్గా ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు చేసే మూవీస్లో అంటే ఇప్పుడు జేమ్స్ బాండ్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాంటి మెసేజ్ ఉంటుంది అని అంటే ప్రతి మూవీలో ఉంటుంది అండి ప్రతి మూవీలో హీరో మంచోడే ఫైనల్గా హీరో అంటే విలన్ చేయటము లేకపోతే బుద్ధి చెప్పటం కానీ అతను మార్చటం ఒక సమాజంలో కూడా చెప్తుంటారు బట్ కామెడీ ఫిల్మ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మెసేజ్ డైరెక్ట్గా అండ్ చేదుగా ఉంటుంది ఆ చేదుగా చెప్పకూడదు షుగర్ కోటెడ్గా మొత్తం అంత అది మెసేజ్ రీచ్ అవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన చూదింగ్ గా ఉండాలి సో ప్రతి సినిమాలు ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూ గురించి కమ్మీలో చేస్తాను అంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అ కాంప్రమైజ్ అండ్ కొంత హస్బెండ్ తగ్గాలి కొంత వైఫ్ తగ్గాలి అన్నది కిత కిత సో బెండ్ అప్పారు అంటే అంటే ఒక ఒక అతను ఒక డాక్టర్ ఎలా చేసాడు ఒక ఆర్ఎంపీ అతను స్కూల్ ని ఎలా చేశాడు అని సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హాస్ ఓన్ థింగ్ అండి అంటే మనం తీసుకుని పెట్టి ఉంటుంది అండి సో అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా ఉందండి అంటే ఆల్ సెట్ అండ్ డన్ ఎనీ హస్ ఇప్పుడు ఒక తల్లి గానివ్వండి ఒక చెల్లి గానివ్వండి ఒక వైఫ్ గానివ్వండి ఎవరో ఒక పెయిన్ లో ఉన్నా గానీ ఎవరో ఇదిగా ఉంటే ఏ మగాడు ఊరుకోడండి సో ఇట్స్ లైక్ అంటే నా ఉద్దేశంలో వాడు మగాడే కాదు మొగుడు అసలే కాదు ఫస్ట్ సో అంటే ఈ సినిమాలు అలా ఉంటుంది అండి వాట్ ఎవర్ ఆల్ సెట్ అంటే అమ్మ నన్ను ఎంత పెట్టిన నిబ్బంది పెట్టిన బట్ వాడు ఒక్కటే నా వల్ల మీద ఎవరిలో చేస్తే నేను చంపేస్తా అంటే అంత ఇది అవుతాడు సో ఇట్స్ అదేనండి అంటే వాడు అది ఎలా ఇచ్చేస్తాడో తెలియదు ధైర్యమా తెలియదు లేకపోతే అంటే ఒకసారి వీకెస్ట్ మూమెంట్ లో వస్తూ ఉంటుంది అండి మీకు అంటే ఎవరినైనా ఇప్పుడు మీరు అదే అంటారు కదా పిల్లిని గదిలో పెట్టి కొడితే రివర్స్ అవుతుందని అలాగే ఎంత పిరికోడ్ని అయినా చేసి 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 చేస్తే ఒక్కసారి బర్స్ అవుతుంది అండి సో అలాంటి అదే నాకు తెలిసి అంటే నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అంటే నాకు మేము మా మదర్ బాగా వాల్యూ ఇస్తాను నేను మా వదిన గానే ఉండే సో అలా అలాగే ఉండాలి అంటే సో నా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై ఫ్యామిలీ నన్ను ప్రొఫెషనల్ గా మీరు ఇన్నన్నా అన్నండి లేకపోతే నన్ను విమర్శించండి క్రిటిసైజ్ చేయండి ఐ వోంట్ కేర్ బట్ ఐ నెవర్ లైక్ ఎనీ వన్ టాకింగ్ అబౌట్ మై ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్స్ ఇదర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఎనీ వన్ అవ్వచ్చు ఎవరు నా రిలేటివ్స్ లో కూడా మాట్లాడితే ప్లీజ్ నా ఫ్యామిలీస్ గురించి నా ఫ్రెండ్స్ గురించి కూడా ఎవరు ఎందుకంటే ఐ డోంట్ లెట్ దమ్ అంటే టాపిక్ అన్న రాని ఉండండి సో అలాగే అంటే ఈ సినిమాలో అలాంటి మెసేజ్ ఉంటుంది <laughs> అండ్ చాలా మంది సజెషన్ చేశారు ఏంటంటే ఆ ఒక్కటి అడకు చేయి జంబుల అడుగు పంప చేయి అంటే మళ్ళీ సీక్వెల్ లాగా కాకపోతే దాన్నే కొంత ఇప్పుడు చేసి ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల అలాంటిది ఏదైనా చేయొచ్చు కదా అని సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ సినిమా ఇప్పుడు ఆ ఒకటి అడుగు ఇవాళకి ఎవరు మర్చిపోరా హలో బ్రదర్ ఒకటి సో ఎన్నిసార్లు టీవీలో వచ్చినా చాలా మంది చూస్తుంటారు సో అలాంటి ఫిల్మ్స్ మనం అంటే ఇట్స్ లైక్ అంటే ఇక్కడ కంపేర్ చేయకూడదు అండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రాఘోపాల్ రాధర్ లైక్ వర్స్ స్టైల్ యాక్టర్ అండి సో కొందరు అంటే నేను ఆయన ఊహించుకోని ఇంకెవరిని పెట్టలేను అక్కడ సో కొన్ని బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ డూ సంథింగ్ లైక్ దాట్ అంటే అంత హిలేరస్ కాన్సెప్ట్ కోసం జస్ట్ వెయిటింగ్ అండి అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు జేమ్స్ పాండ్ అంటే కామెడీ అనగానే ప్రతి డైలాగ్ కూడా అంటే రిసీవింగ్ కానీ అంటే యూజువలీ ఆడియన్ రిసీవింగ్ ఎంత క్యాచీగా ఉండాలంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అగైన్ ఆన్ ది రైట్ సో డైలాగ్స్ ఇంత వండర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ని అందించిన అంటే నాకు యాక్షన్ యాక్షన్ కాదండి అహనా పిల్లని చేశాడు దాట్ వాజ్ శ్రీధర్ అప్పటి నుంచే అంటే హీస్ బిన్ అండ్ నాకు రెండు దాదాపు ఏడు సినిమాలు ఎనిమిది సినిమాలు చేశాడు ఇప్పటి వరకు సో అంటే తను అంటే వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండి శ్రీధర్ శ్రీపన సో తను ఏంటంటే ఒక చిన్న మ్యాజిక్ తోటి రాస్తుంటాడు ప్రతి డైలాగ్ సో అంటే 
బయానికి బ్రాండ్ అదే బయానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ సో ఈ కొత్తగా ఉంటాయండి సౌండింగ్ అంటే లేటెస్ట్ గా ఏదైతే జరుగుతుందో ఒక ఇన్సిడెంట్ ని తీసుకుని దాంతో రాస్తుంటాడు అండ్ నేను చెప్పాను కదా నేను దాకా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అండి ఫస్ట్ హాఫ్ వన్ అవర్ నరేషన్ సెకండ్ హాఫ్ వన్ అవర్ నరేషన్ ఇచ్చాడండి అండ్ దాంట్లో దాదాపు నేను ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నవ్వుతానే ఉన్నానండి సాంగ్ ఇక్కడ సాంగ్ లు వస్తున్నాయండి ఇక్కడ ముందు ఇక్కడ వచ్చి చిన్న ఫైట్ వస్తుందండి అక్కడ నవ్వలం కదండి మన ఆఫీస్గా బట్ మిగతా అతను చెప్తున్నాను సేపు నేను ఆల్మోస్ట్ అంటే సీన్స్ జనరల్ గా చదువుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి పక్కన ఒక సైడ్ ఉంటుంది అండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది రైట్ సైడ్ లో అంతా డైలాగ్ ఉంటాయి అండి సో అది ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఐ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ అండ్ శ్రీధర్ సిఫన్ థింగ్ సో ఇస్ గోన్ బి లైక్ వన్ అంటే డైలాగ్ రైట్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ అంటే డెఫినెట్ గా ఇంకా పెద్ద లీగ్ లోకి వెళ్తాడు అతను माफ करने के लिए माय मदर तेरीसा नहीं नाम है मेरा దాంతో పెట్టుకున్నావంటే నీ చావుతో నువ్వు చాటింగ్ చేసుకున్నట్టు గరిటి తిప్పాల్సిన చేత్తో గండి తిప్పావు కదే శివమెత్తిన సింగమే చూడరా as we all heard like meer twarlo direction chestaru and meek oka dream project ani announce cheyadam kuda mem vinnam so elanti ent actually meer dream project ento okela meer movie direct cheyali ante అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఏంటంటే నా సినిమాలో కామెడీ ఉంటుంది కానీ మొత్తం నేను చేయలేను ఫస్ట్ థింగ్ నేను చెప్పిన డైరెక్ట్ చేస్తే నేను యాక్ట్ చేయను ఫస్ట్ సో యాక్టర్ గా ఎవరిని చూసాను అది ఇంకా చెప్పలే డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ అండి ఎందుకంటే ఆ రీజన్ చాలా మంది అడిగారు ఎందుకంటే నా పర్సనల్ కోరికలు ఉంటాయి అసలు యాక్టర్ గా అవునండి నేను ఏదైతే చేయలేదో ఏదైతే చేద్దాం అనుకున్నానో ఏదైతే చేయలేకపోయానో నేను డైరెక్టర్ అయితే అన్ని ఒకే దాంట్లో కూర్చోడానికి లేకపోతే దోర్చడం ట్రై చేస్తాను సో యూ యు లూజ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఫస్ట్ సో నాకు మోర్ లైక్ నేను వెళ్తే డైరెక్టర్ చైర్ లో కూర్చోవాలి అంటే డైరెక్టర్ చైర్ లో కూర్చోవాలంటే ఇట్స్ నాట్ దాట్ ముందుకు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చి నేను యాక్ట్ చేసేసి మళ్ళీ నేనే వచ్చి చూసుకుని సూపర్ అని అది కాకుండా ఐ వాంట్ టు ప్లే కాన్సన్ట్రేట్ ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ అండి ఫస్ట్ డైరెక్షన్ అనేటప్పటికీ ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ని మనం అంటే అందరినీ మనం కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి అండ్ అందరు ఇప్పుడు లొకేషన్ నేనే చేసుకోవాలండి అంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ఫిక్స్డ్ అకార్డింగ్ సో ఎంటైర్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కొంత టైం పడుతుంది డైలాగుల కొంచెం టైం పడుతుంది అండ్ ఐ ప్రాబ్లీ డూ అంటే నాకు ఒక లవ్ స్టోరీ చేస్తాను నేను అంటే ఒక్క డీడిఎల్ జే లాంటిదో నాకు లేకపోతే అడు నా వన్ ఫిల్మ్ నేను నేను ఎక్కువ నాకు తెలిసి నేను కామెడీ ఉంటుంది కానీ ఉంటే బట్ మొత్తం కామెడీ సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలి నేను ఐ థింక్ సో సమ్ ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్ లైక్ సెవెన్ బైజీ బృందావన్ కానీ గీతాంజలి లాంటిదో ఐ థింక్ సో దాట్స్ కైండ్ ఆఫ్ Uh, films I personally enjoy watching mm-hmm. and, and since my mm-hmm. so I am asking a lot of people to ask me 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 and I am asking a lot of people to ask me ఒక పాలకోలో బస్ డిపో అని ఒకటి నేనే పెట్టుకుంటాను సరదాగా టైట్ ఒక బస్ డిపోలో ఒక ప్రేమ కథ జరిగితే ఎలా ఉంటుంది దట్స్ మీటింగ్ స్పాట్ సో ఇలాంటి రాసుకున్నప్పుడు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఎందుకు రా హీరో హీరోయిన్ చంపేస్తారు లేకపోతే ఎవరో ఒకరు చంపేస్తారు ఎందుకు ఎవరో ఒకరు బతికించి ఇద్దరిని కనపరచు కదా అండ్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ లా ఉంటాయి సో ఐ వుడ్ ప్రాబ్లీ మేక్ ఇంటెన్స్ ఫిల్మ్ రాదర్ దెన్ అ కామెడీ ఫిల్మ్ సో ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నది ఇప్పుడు కాదండి ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే రెండు పడవల మీద ఎప్పుడు ఖాళీ అయ్యకూడదు సో లీజర్ గా అంటే ఐ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే అండి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ అంటే ఐ వర్క్ విత్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ లైక్ విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చేశాను కృష్ణంశీ గారి దగ్గర చేశాను బాపు గారి దగ్గర చేశాను అలాగే కొత్త డైరెక్టర్ కృష్ తోటి ఇప్పుడు సాయి కిషోర్ చాలా మంది నైంటీ పర్సెంట్ నా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఎక్కువ కొత్త వాళ్ళతో చేశాను సో డాడీతో చేశాను సో ఏంటంటే అందరి దగ్గర ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది అండి సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఇచ్చిన లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళు అలా ఫ్రేమ్ బాపు గారు ఫ్రేమ్ పెడితే అంటే ఒక పెయింటింగ్ లా ఉంటుంది సో ఆయన అసలు ఏం అంటే జనరల్ గా అంటా ఉండేవారు అన్నమాట ఏంటి ఏం కేర్ తీసుకుంటారు అని వెనకాల నేను కూర్చొని చూస్తూ ఉండేవాడు అండ్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే అంటే మొత్తం సీన్ పేపర్ అలా ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ విత్ స్టోరీ బోర్డ్ లాగా బొమ్మలు తెలియజేసి ఉంటుంది ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా సో అది అవి చూసుకుని మనం వెళ్ళి డైలాగ్ చెప్తే సరిపోతుంది అంటే అంత అంటే అంటే పూస కూర్చున్నట్టు అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ తో సహా పెడతాడు ఆయన అంటే మొత్తం ఆయన వేసేస్తుంటారు రమణ గారు వచ్చి మొత్తం డైలాగ్ రాస్తే బాబు గారు మొత్తం అంత బొమ్
ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అండి సో ఐ బీన్ లైక్ లర్నింగ్ కృష్ణం చిగర్ దగ్గర కొంత నేర్చుకున్నాను సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ జర్నీ అండి యాక్టింగ్ చేస్తూ అదే ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ వీళ్ళందరు నా గురువులు ఇంతమంది గురువుల దగ్గర చేస్తున్నాను సో వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి నేను ఒక స్టైల్ తెచ్చుకొని అండ్ ఎనీ డే వన్ ఐఎమ్ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ మై డాడ్ ప్రౌడ్ ఒక మంచి సినిమా తీయాలి అండ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్గా సో కంగారు లేదు సో అది నేను ఇంకోటి కూడా అనుకున్నాను చేస్తే అది ఒక సంవత్సరం ఒక సినిమా చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఇంకో సినిమా చేస్తాను కానీ బట్ అది మంచి సినిమా అవ్వాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అవన్ కంటిన్యూ యాక్టింగ్ అండి సో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మందికి భయం ఏంటంటే నాతో మీరు ప్రతిసారి ఇదా ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతున్నారు మీరు ఎప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తాను మీరు ఎప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తాను సో దీనివల్ల వచ్చిన డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది నా దగ్గర చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు కథ చెప్తుంటే ఇప్పుడు వీడే డైరెక్షన్ చేస్తాడు మమ్మల్ని చేయనివ్వరు అనుకుంటున్నారు సో I never do that. And I never do that. Yeah. So, if you're a director, whatever he thinks, he's mm-hmm. in his mind. Uh, mind mm-hmm. mm-hmm. So, all set and done, once the project is done, my father said, the basic principle is, you want any changes to be made, you want any changes to be made, you want any changes to be made, you want any changes to be made. Once you start shooting, you want to do it, you want to do it, you want to do it, you want to do it. Just believe the script and blindly believe the director and mm-hmm. do whatever he says. ఎందుకంటే హీస్ డైరెక్టర్ గా ఆయన అదే చెప్పారు ఐ డోంట్ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ మై యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మై అంటే మీరు కథ ముందు ఎన్నన్నో మీ వీల్ ఎనీ డైరెక్టర్ వింటారు చేంజెస్ చెప్తారు ఆల్టర్నేటివ్ చెప్తారు లైక్ యూ డింట్ లైక్ ద సీన్ అంటే వై డింట్ యూ లైక్ కన్విన్స్ యూ ప్రాబ్లీ దెన్ యుల్ బీ ఓకే ఇఫ్ దే డోంట్ వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయలేకపోయారు దే ఓకే నిజంగా నువ్వు చెప్పిన దానికి జెన్యున్ పాయింట్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా తీసుకుని దే టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ సో వన్స్ ఒకసారి సెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు చేంజెస్ అంటే హీ గెట్స్ రియల్ అన్ ఆయిల్ సో డెవ్ నెవర్ ఎవర్ డూ ఇట్ అని అండ్ ఐ ప్రామిస్ టు మై వాళ్ళు నెవర్ డూ ఇట్ అని సో అదే చెప్తున్నాను కదా నేను డైరెక్షన్ చేసుకున్నా కూడా అమౌంట్ ఇంకొక కొత్త డైరెక్టర్ చేసినప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళే పడిపోయా మబ్బుల్లో నా చేసా ఇష్కుదా 